Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Dios bendiga a nuestro hermano adorador Yuba, nuestro hermano Kevin en la batería. Eh, Dios bendiga también a Uriel. Dios bendiga también a nuestro hermano Julio que está en la cámara. Dios lo bendiga a todos de una manera especial. Y por ser palabras del Señor, la vamos a leer bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificado. Padre eterno, Dios de amor, Dios de misericordia, en esta hora te pedimos, Dios del cielo, que tú hables a nuestra vida, hable a la vida de los amigos de Dios, de tal manera que queden cautivados, Dios, con esta palabra que tú has puesto en mi corazón, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor fuerte, que para el Señor, el que tenga asiento se puede sentar, y el que no tiene, me acompaña. Aleluya. Nuestro tema para esta hermosa noche es un plan de salvación. Ese es el tema que quiero introducir en esta hermosa noche, un plan de salvación. ¿Y por qué quiero predicar con este tema, un plan de salvación? ¿Y qué significa un plan? Yo estuve estudiando que un plan significa un plan utilizado para lograr un objetivo de hacer algo. Comúnmente se entiende como un conjunto de acciones preve previstas a traer las cuales se espera lograr un objetivo. Lo primero es que esta campaña fue preparada con un plan y un objetivo de que las almas se salven. Aleluya. Este es el objetivo el principal de esta campaña, que las almas se salven. Es decir, amigo, que tú eres tan importante en esta noche. Oh, gloria. Eres tan importante que la Biblia dice que Jesús dice que dejó las 99 ovejas seguras y fue a buscar a una a su nombre sea la gloria y esa ovejita eres tú en esta noche y por eso que hicimos este plan de salvación de traer esta campaña para que tú te salves hermano, la palabra del Señor nos enseña y registra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar a quien va a devorar el león lo que le gustan es las ovejas y si tú eres una oveja que está fuera del redil está, no está el caso a que el enemigo te atrape pero en esta noche el plan de salvación es que tú vuelvas al redil que tú entiendas que Dios te está llamando que tú entiendes que tú eres alguien especial para Dios oh gloria a Dios para siempre muchas personas hermanos se están jugando a que Cristo tiene muchos que no viene que Cristo ha tardado demasiado hay gente que están cuestionando a, los, a nosotros los evangélicos y están diciendo esos cristianos me tienen cansado tienen más de dos mil años diciendo que Cristo viene y Jesucristo nada de venir pero la Biblia me dice en Pedro capítulo 3 oh gloria a Dios para siempre de la siguiente manera que el Señor nos retarda su promesa más como muchos tienen por tardanza sino que le paciente para con nosotros no queriendo que ninguno se pierda este es el trabajo de Dios que ninguna de sus ovejas se pierdan y por eso es el plan de salvación para que tú te salves oh gloria a dónde está los que adoran la presencia a su nombre gloria esta es una noche de confrontamiento esta es una noche de saber oh gloria que si te descuida oh gloria el enemigo puede arremeter contra ti hoy es una noche de salvación y de milagro ¿por qué surge este plan de salvación? la Biblia enseña que en el cielo había un ángel, un querubín precioso, protector, llamado Luzbel. La Biblia dice que este protector estaba vestido de cornelino, de topacio, de jaspe, crisólito, esmeralda y de oro. Los primores y tamboriles y flautas fueron preparados para él. El 
día de su creación hermano se pudiera decir que era la cuarta persona más importante en el cielo porque cuando caminaba cuando caminaba destilaba adoración oh gloria a Dios pero la palabra enseña que aquel ser un día se sublevó y dijo yo subiré a los lados del norte y allí estableceré mi trono y seré semejante al altísimo cuando dijo esta palabra fue arrojado a la tierra cuando fue arrojado a la tierra la Biblia dice que Dios preparó un huerto un huerto hermoso y en ese huerto puso a Adán y puso a Eva la Biblia dice que la serpiente le dijo a Eva con que Dios oh, ha dicho que no pueden comer de todos los árboles en una pregunta hermano para matarle la vida espiritual la mujer le dice de los árboles del huerto podemos comer pero del árbol que está en el medio dijo Dios no comáis de él para que no moráis la palabra nos enseña y nos registra que la serpiente la sedujo de tal manera que la mujer fue a probar del árbol porque la serpiente le dijo no morirá sino que sabe Dios que el día en que comáis seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios de antemano y ya eran como Dios pero como siempre el enemigo va a buscar la manera de sacarte del ritmo espiritual de Dios él lo sacó, sacó a la mujer primero y la mujer comió, nada pasó todo está tranquilo como usted está ahora mismo pero la palabra enseña y nos registra que luego le dio a comer a su marido, cuando le da a comer a su marido, para mí los mayores terremotos sobre la tierra ocurrieron cuando Adán peca porque Adán rompe el lazo de entre Dios y el hombre, su nombre sea la gloria de Dios, ahora entonces cuando Adán peca ocurre algo, que el hombre tiene ADN, Abasama la Biblia dice en Romanos capítulo 3 verso 23, que por cuanto todos pecaron y estáis destituidos de la gloria de Dios, ¿por qué yo estoy destituido de la gloria de Dios, si yo no estaba cuando Adán estaba, pero tiene los ADN de Adán y hay que cambiártelo, su nombre sea la gloria, la palabra nos enseña y nos registra, porque en Adán todos mueren, pero en Jesucristo todo seremos vivificados su nombre gloria ay 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 para soma canta es decir que hay un plan de salvación no importando lo que pase anda sama calla Si tienes ADN adámico, te vamos a hacer una diálisis en esta noche. ¿Cómo así, varón? Una diálisis es cambiarle la sangre. Oh, gloria. Entonces te queremos meter el ADN de Cristo para que te salve. Oh, gloria. Es necesario de que la humanidad entienda que Cristo está a la puerta. Oh, gloria. Y Él está tocando. Y si alguno abre en la puerta de su corazón, Él entrará a ti, cenará contigo y tú con Él. Esta es la promesa más grande del plan de salvación. Que Dios te salve. capítulo 5 verso 19 porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos solamente los justos irán al cielo solo el cielo está reservado para los justos la Biblia enseña que cuando el Señor venga en su poder y su gloria dice que apartará del uno a los otros a la derecha lo que hicieron la voluntad de Dios y a la izquierda lo desobediente en poca palabra yo te estoy preguntando en esta noche en el plan de salvación a dónde quiere estar a la izquierda o a la derecha si está a la derecha te re tendrá recompensa porque tiene el cielo a tu favor pero si estás a la izquierda este es un lugar peligroso ¿sabe por qué? que fue preparado para el diablo y su demonio pero el hombre a causa de la desobediencia entonces está optando a ir a aquel lugar pero en esta noche quiero dar que darte una palmada espiritualmente para que despierte y venga tu realidad y reconozca que Cristo es el salvador despierte Así también está escrito Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente El postrer Adán Espíritu vivificado
cante que significa espíritu que da vida Adán fue un hombre en el mar y tenía la condición de caminar como Dios sobre la tierra pero el día que pecó perdió aquello oh gloria pero Jesucristo viene a devolverte todo lo que Adán perdió ¿sabe qué? Adán teniéndolo todo menos lo que usted tiene usted tiene todo lo que Adán perdió ¿sabe por qué? porque usted tiene a Cristo mire esta gente como que no me entiende que en esta noche avanza Macaya usted es privilegiado ¿sabe por qué? porque Adán perdió y Dios te está devolviendo lo que él perdió nuevamente a su nombre sea la gloria este es el tiempo de comprender que las mayores manifestaciones de gloria van a pasar en estos tiempos porque la gloria de Dios ha de manifestarse en el cielo como juez aleluya oh que bueno está hablar de la palabra del Señor la Biblia habla Hablando de plan La Biblia dice que había un hombre llamado Saqueo Jefe de los publicanos Y muy rico Me impresiona lo que pasa en la vida de Saqueo Saqueo quería conocer a Jesús Quería saber quién era Jesús La Biblia enseña De que este hombre era pequeño de estatura No me pierde el hilo Era pequeño de estatura Y aquel hombre quería conocer a Jesús Quería saber quién era Jesús a Oía de las manifestaciones que hacía Jesús Y aquel hombre con la condición de que muy pequeño No podía acercarse a Jesús Porque a Jesús lo seguía Una multitud de más de cinco mil personas Sin contar las mujeres y los niños La palabra nos enseña y nos revela ¿Sabe qué? que aquel hombre al ver su condición se subió un árbol sí modo porque sabía que Jesús iba a pasar por aquel lugar y mientras que Jesús está caminando y va caminando y mira hacia arriba y ve a Saqueo y le dice Saqueo date deprisa porque hoy yo voy a cenar en tu casa, yo lo que creo que los amigos tienen que hacer un plan de cómo llamar la atención de Jesús, así como Saqueo llamó la atención de Jesús y se subió un árbol sí modo tú tienes que ponerte donde Jesús Jesús te vea, ¿sabe por qué? Porque el único que no vuela a la cerca se llama Jesús. El único que vuela a la cerca es salteador y el ladrón es el diablo que irrumpe en la vida del hombre. Pero Cristo quiere llamarte a ti la atención, oh gloria, para que le abra la puerta de tu corazón. saqueo permitió que Jesús entre a su casa siempre que Cristo llega a la vida de una persona hay un milagro de transformación diga conmigo un milagro de transformación porque aquel hombre se paró y voció a voz en cuello si yo he robado a alguien cuatro veces yo se lo voy a devolver eso es lo que hace el Señor cuando entra la vida de un hombre que aquel hombre robaba y ya no roba si atracaba ya no atraca más oh gloria porque Cristo le cambia la vida al hombre ¿sabe por qué? oh gloria cuando Cristo entra la vida de un hombre debe de haber una manifestación ¿Por qué digo esto? Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. La Biblia habla acerca de un hombre. Un hombre paralítico. Un hombre hermano que estaba en una parálisis. Pero vinieron cuatro hombres haciendo un plan de salvación. Yo quiero que vengan cuatro personas, cuatro hombres, cuatro hombres. Por favor. Cuatro hombres, por favor, cuatro hombres, cuatro personas. Aleluya, cuatro personas. Aleluya, cuatro personas. Mi alma adora la presencia del Padre. 
Falta uno. Aleluya. Yo quiero que traigan. Ven acá, niño, por favor. Ven acá. Sí, por favor. Aleluya. Yo quiero que ustedes lo carguen al niño. Cárguenlo. La Biblia dice que, que aquel hombre paralítico, cuatro hombres lo llevaban. Póngase usted de este lado y uno de este lado para que lo lleven cuadradito ahí. No le dejen todo al viejo, ¿vieron? Quiero que me quiebre el hombre. La Biblia dice que aquel, aquellos cuatro hombres, hermano, llevaban el paralítico. Caminen de aquí para allá y de allá para acá con él. Vamos, combinadito. Y mientras llevaban al hombre, se encuentran con una sorpresa. Dígame, ¿cuál es esa sorpresa, varón? ¿Cuál es esa sorpresa? Mire, usted como que no gusta. ¿Cuál? Dígame, ¿cuál es la sorpresa, varón? Se sorprenden de que la casa está llena y la puerta está cerrada por la multitud de personas, hasta por la ventana. ¡Ah, ¡Oh, Basama! Y esta gente comienza a hablar uno al otro. Bueno. Dice, dice en el paralítico, yo le dije a ustedes que ese hombre lo sigue mucha gente. Yo le dije a ustedes que me dejaran aquí y, 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 que, y que se olviden de mí. Dice uno, estoy parafraseando, mire, yo no me voy a devolver con ese hombre para allá, 15 kilómetros a pie, con este hombre para allá. Aquí hay que hacer algo, vamos a hacer un plan, nosotros no nos podemos ir con ese hombre. Ese hombre hay que hacer algo, dice este, dice aquel. Pero ya yo sé, el plan es, ¿sabe qué? El plan es subirlo arriba. Vamos, súbalo. Quédate ahí que tú, que tú no caminas. Y cuando, cuando lo subieron, rompieron el techo. Esta gente tiene un plan de salvación. Y mientras rompieron el techo, tiraron al paralítico para abajo. Jesús no miró al paralítico, lo miró a ellos primero. ¿Por qué lo miró a ellos primero? Porque el paralítico no tenía fe, fue la fe de ellos que lo salvó. Este es el plan de salvación. Que en esta noche la iglesia ha salido a Basama Calla, anda a Basama, esforzarlo a entrar para que entre a su nombre. Espérate, tranquilo. se le hace el milagro al paralítico levántate Jesucristo hace un milagro de transformación y aquel hombre ¿por dónde era aquel hombre no podía entrar? ¿por dónde era que no puede entrar? a mí lo que me llama la atención que los que no quieren abrirte la puerta tendrán que verte a ti oh gloria baja por ahí niños ahora por la puerta vas corriendo huye corriendo vamos vamos ¿por dónde bajó? ¿por dónde bajó? él no subió por ahí no él subió por aquí a su nombre gloria porque fue como un plan que Dios lo trajo en poca palabra amigo Dios te la traigo a ti en esta noche con el plan de salvación que aunque oh gloria otros te han cerrado la puerta nosotros hemos abierto el tejado
porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que este mundo sea salvo por Él. La intención del Hijo de Dios es que nosotros seamos salvos. Por eso Él dijo, así en su palabra, yo me voy a preparar morada para en los lugares donde yo esté, ustedes también estén. El plan de Dios fue venir a la tierra, morir por nuestro pecado, morir por nuestras transgresiones, para así darnos vida y darnos acceso al cielo, para nuevamente unir aquel lazo que se rompió, oh gloria, para unirlo, para que usted tenga acceso a una libertad espiritual, a su nombre sea la gloria de Dios en esta noche yo llamo a los amigos yo llamo al descarriado para decirle que Cristo te está llamando a Masaca Taraba aquí Masama oh gloria a Dios mire ahora mismo veo en mi espíritu no hay enfermedad. veo en mi espíritu saca un su alaya y hay una joven, una joven, una joven, una joven. Su padre la aconsejaron. La joven está embarazada. Su familia no lo sabe. Y ella está votando por abortar. Me gonfa, me intableo, mandareo, paú. De grata, una más junta, nada más sama. Y es santa, viva soma. Espíritu, espíritu. Oh, sama. Ven, desciende con tu Oigo un nombre, Yesenia. Sanchofo. Yesnigo, Faretia. Reprendo todo espíritu de muerte sobre ella. Nele en Faikama Soma. Yesenia. Yesenia, un baby soul. Yesenia le cantaremos un asanta. Yo sé en Dalio Soma Cama. Yo sé lo que tú has pasado, dice el espíritu. No envisó a Amanda. Existe no un bacoa. Y tú no estás sola, dice el Señor. Yesenia un masoa. Dice, oye, el espíritu me dice, Yesenia. Que Sonia, ¿por qué no? Se chuntaio. Wow, Dios mío, Espíritu Santo. Y hay una cobertura, no sé si es que ella es descarriada, no sé qué pasó con ella, no sé, pero la mano poderosa de Dios te tiene cubierta. Porque hay un espíritu de muerte que te está, que quiere azotar tu vida. Gloria a Dios. Pero hoy Dios viene a desnudar al diablo y a decirte a ti, jovencita, joven o mujer, daba sama, que tienes que volver, dice el Señor. Este es el tiempo de reconciliación. Este es el tiempo de cambio. Gloria a Dios para siempre. Este es el tiempo de transformación. Dale el aplauso al Señor. Cada vez que intento hablar, oigo el nombre de Yesenia. Si hay alguien que conoce a Yesenia, si por aquí está, si usted conoce una Yesenia, este es el tiempo de que la traiga. El diablo te quiere matar. Oye, oye, cama, cama. Yo no te estoy hablando por emoción. Soy un hombre que me gusta orar antes de ministrar la palabra del Señor. Pero escucho una voz, escucho una voz que me dice, llama a Yesenia. ¿Hay alguien entre la multitud que se llame Yesenia aquí? Sama. ¿Hay alguien entre la multitud que se llame Yesenia? ¿Hay alguien de ustedes que conoce una Yesenia en este lugar? Porque si él dice que él no hace nada sin antes avisarse a los sucios o los profetas, es porque aquí, 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 oh gloria a Dios, va a acontecer algo. Y él se lo ha revelado el profeta para que no le pase a ella. ¿Nadie conoce una Yesenia aquí? Lo 
que sí que cumplo como profeta, que, mi sa que la sangre de ella no cae sobre mí. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que iba por el camino de Edom y el, y el pueblo se desanimó por el camino y habló contra Jehová y contra Moisés y, y dijo, no ha hecho tú subir de Egipto para que moramos en este desierto donde nuestras almas tienen fastidio de este pan tan ligero y ni siquiera hay agua cuando dijeron esto dice que Jehová envió serpiente al diente a los pueblos de Israel y muchos de los pueblos de Israel murieron a causa de la picadura de la serpiente, se acercaron a Moisés y le dijeron no, hemos pecado por haber hablado de Jehová y de ti ruega ahora a Jehová para que quite esa serpiente dice que Moisés consulta a Dios y habla con Dios y le dice a Jehová hazte una serpiente de bronce y, y, y ponla sobre un asta y todo aquel que mire la serpiente vivirá, dice que el pueblo que miraba aquella serpiente era sanado este era el plan de salvación de salvar la humanidad de salvar lo que se había perdido dice que cuando miraban la serpiente eran sanados, a mí lo que me llama la atención y me impacta es que en el libro de San Juan capítulo 3 verso 14 dice y como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto así tiene que ser levantado el Hijo de Dios, el Hijo de Dios fue levantado en una cruz del Calvario para que tú y yo tengamos acceso al cielo este es el plan de salvación de que con medio de la cruz de que por medio de la sangre de Cristo Usted tenga redención Esto es lo que el Señor quiere amigo Que tú mires a Cristo Y tú vuelvas otra vez A conectarte con la vida verdadera A su nombre sea la gloria Aleluya Yo quiero que por favor los amigos bajen aquí abajo Por todos esos amigos que están aquí arriba Por favor bajen aquí abajo Este es el lugar más seguro sobre la tierra. Ahora mismo, este es el lugar más seguro sobre la tierra. Y créanme que el Señor hoy lo ha invocado a usted a este lugar. Porque hay alma que salvar. Dios ha visto en tu intimidad la falta que hay. Dios ha visto que te han ofrecido tantas cosas has tenido tantas cosas pero de ninguna de esas cosas han llenado el vacío que hay dentro de ti y hoy esta es una noche tan maravillosa esta es una noche tan hermosa donde Dios le llama la atención a los jóvenes la Biblia dice ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar la palabra del Señor la palabra enseña en el libro de Hebreo 9.27 y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio el juicio viene para todo el juicio viene para todo hombres, mujeres y niños pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 20 verso 11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el cielo cuando vio los cielos y la tierra y ningún lugar se encontraban para ellos y vi los muertos grandes y pequeños de pies ante Dios y fueron juzgados todos 
por las transgresiones que había. Dice, y habían, y se fueron eh, traídos los libros. Y entre esos libros estaban inscritos todas las faltas que tenían los seres humanos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de Tomás. Aleluya. Fue lanzado al lago de fuego. La intención de hoy de llamarle la atención a usted es que tú tienes un alma que salvar. El alma que tú tienes es prestada. Yo tengo un vehículo. Si yo te presto mi vehículo y tú me rompes el cristal y me le rompes eh, eh, el parabrisa y, y, y me lo traes rayado, cuando tú me lo estés entregando, yo te voy a decir, yo no quiero ese vehículo así. Porque de esa no fue la manera que yo te lo presté. Yo quiero que tú me entregues el vehículo tal y como yo te lo di. Y hay personas que han dañado su arma. Pero hoy en esta noche Jesucristo no viene a juzgarte. Jesucristo no viene a ti a decirte los pecados que hiciste. Jesucristo lo que quiere es enseñarte a ti sus manos donde le están trapasadas con clavo, enseñarte el costado cuando fue trapasado con una lanza y decirte a ti que eso fue lo hizo Él por ti y por mí para que hoy tú y yo tengamos vida y que la tengamos en abundancia. El plan de Dios es que ninguno de nosotros perezcamos porque todas las almas son de Dios. Satanás no ha hecho ninguna alma. Cristo es el único que ha hecho de las almas y por tanto como a Él le pertenece tu alma le pertenece a Él y es lo que quiere que tú te reconcilies con Él y que tú vuelvas otra vez a entrar al redil dije ahorita cuando comencé el mensaje que Jesucristo dejó las 99 ovejas y vino a buscar a uno de ustedes en esta noche alguien tiene que decidirse para Dios estamos inoperante toda acción diabólica sobre ellos y en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno, en esta hora declaramos vida para Cristo. En esta hora declaramos los vidas rompimiento en el mundo espiritual. Padre, en esta hora comienza a tocar, comienza a tocar. Padre, comienza a tocar a las vidas, comienza a tocar a las almas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazareno. Padre, ahora, 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 Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor Jesucristo. En esta hora, yo te entrego mi vida, mi corazón. Acéptame como tu hijo, que yo te acepto como mi padre. Yo quiero que ustedes cierren sus ojos, yo voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, mira a uno de todos estos niños, Padre. Han sido un ejemplo, Dios, para los mayores. Yo te pido que en esta hora, Dios, tú pongas en ellos, Dios mío, el querer como el hacer, de crecer en Dios como evangelista, como pastora, misionera, músico para tu obra. Padre, son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. El cielo, la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos gloria y honra. Amigos, gracias por estar aquí con nosotros. La campaña sigue. Yo espero que los otros que vienen a predicar, ya que esta palabra fue sembrada, te hagan a ti entender cuál es la visión. La persona que continúa con este.